हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस पेपर फॉर टर्म टू सॉल्व करेंगे जो कि हमारे डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है तो बेटा देखिए पेपर का पैटर्न हम समझ लेते हैं पहले पेपर हमारा टोटल 40 मार्क्स का होगा और तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होगा ए बी सी सेक्शन ए में छः क्वेश्चन होंगे दो नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा तो टोटल बारह नंबर का ये सेक्शन है सेक्शन भी चार नंबर क्वेश्चन होंगे तीन मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और ये भी बारह टोटल मार्क्स का सेक्शन है सेक्शन सी में चार क्वेश्चन हैं और चार नंबर का ही है हर क्वेश्चन टोटल सिक्सटीन मार्क्स और इसी सेक्शन में हमें दो केस स्टडी भी सॉल्व करनी है पेपर के लिए अब की बार हमें दो घंटे का टाइम मिलेगा और पूरा प्रॉपर हमें राइटिंग में पेपर सब्जेक्टिव टाइप पेपर है पूरा डिटेल हमें आंसर करना है तो आज हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन घनाब के आकार का एक टैंक है क्यूबॉइड आपको पता ही है जिसकी लंबाई 20 मीटर है एल 20 मीटर हो गया यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए यानी कि एक टैंक है उसमें से 18 घन मीटर पानी वॉल्यूम उसका इतना कम हो जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है मतलब अगर उसकी इतनी हाइट थी तो उसमें से अब पंद्रह सेंटीमीटर की हाइट कम हो गई तो टैंक की चौड़ाई बताइए तो हम क्या करेंगे एक तरीके से ये हमें वॉल्यूम दिया गया है ये लंबाई है और ये ऊंचाई है और उसकी चौड़ाई बी निकाल लेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल बी एच अब वॉल्यूम के नीचे 18 लिखेंगे 20 बी हमें निकालना है और एच देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है ये मीटर है ये मीटर है और ये सेंटीमीटर तो इस सेंटीमीटर को भी हमें सबसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा तो छोटी चीज सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से तो जब आप सेंटीमीटर से मीटर पे जाओगे तो भाग करोगे 15 सेंटीमीटर बराबर 15 बटा सौ मीटर यानी कि पॉइंट मीटर ये सारा कैलकुलेशन हमें आना चाहिए यूनिट हमेशा सेम रखनी है अब बी को एक तरफ रख देंगे बाकी सारी चीजें 18 के साथ डिवीजन में चली जाएंगी 0.15 नीचे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 गुणा कर दिया अब देखिए ये कट गया तीन गुणा छ बी हमारा आ गया 6 मीटर ये आंसर बन गया बेटा हमारा इंग्लिश में भी आप नोट कर सकते हैं इसी के साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है गोले का आयतन बताइए वॉल्यूम ऑफ स्क्वेयर इफ द सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया गया है गोले का आयतन निकालना है तो गोले में तो आपको पता ही है कि सिर्फ उसकी त्रिज्या होती है कोई ऊंचाई और कुछ भी नहीं होता तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उसे वॉल्यूम के फॉर्मूले में लगा देंगे वेरी ईजी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी कि निकालना है हमें गोले का आयतन और दिया क्या है सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल आप हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया फोर पाई आर स्क्वेयर बराबर छ सौ सोलह अब आर स्क्वेयर को यहीं रखोगे आप उधर जाके क्या हो गया चार पाई बटे में जाएगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है बाईस बटा सात तो बाईस नीचे रह गया सात ऊपर चला जाएगा अब इसे सॉल्व कर लेंगे देखो हमारे पास आ गया फोर्टी नाइन तो आर कितना हो गया सेवन सेंटीमीटर फोर्टी नाइन का अंडर रूट करेंगे सेवन सेंटीमीटर अब हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बार बार आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है पाई की वैल्यू रखी और सात को तीन बार गुणा करना है सारा कुछ सॉल्व करके हमारे पास आ गया आंसर वन थाउजेंड फोर थर्टी सेवन बाई थ्री सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड क्वेश्चन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर बहुपद की वैल्यू बताइए वेरी वेरी इजी आपको एक्स की जगह माइनस थ्री पुट करना है सिंपली सो इट इज टू इंटू माइनस थ्री ब्रैकेट में रखेंगे वैल्यू को माइनस सिक्स प्लस फाइव आंसर इज माइनस वन क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है नेक्स्ट एक जोकर की पी एक शंकु के आकार की है तो इस तरीके से ही होती है जिसके आधार की त्रिज्या सेवन सेंटीमीटर है त्रिज्या सेवन सेंटीमीटर है और ऊंचाई चौबीस सेंटीमीटर ये जो ऊंचाई है ये चौबीस सेंटीमीटर है तो हमें पूछा है कि दस टोपियां बनाने के लिए कितना शीट का क्षेत्रफल लगेगा तो दस टोपियां बनाने के लिए आप कहाँ कपड़ा लगाओगे सिर्फ इसके 
चारों तरफ है ना वक्र पृष्ठ शीतफल इसका मतलब मुझे निकालना है तो एक टोपी बनाने के लिए शीतफल कितना बना पाई आर एल तो दस टोपियों के लिए दस से गुणा कर देंगे अब देखिए एच है मेरे पास और आर है एल तो है ही नहीं अभी हमारे पास तो सबसे पहले हम पाइथागोरस से एल निकालेंगे एल किसके बराबर होता है ध्यान रखना है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर वैल्यूज रख देंगे 24 का वर्ग जमा सात का वर्ग 625 आ गया अंडर रूट छः वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर अब बस इस फॉर्मूले में आपको सबकी वैल्यूज रख देनी है पाई की जगह 22 पटा सात आर की जगह सात और एल अभी हमने निकाला 25 देखिए 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना क्योंकि क्षेत्रफल है आपकी बार तो क्षेत्रफल में यूनिट स्क्वायर लगती है नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारे पास सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है ए डायगनल ऑफ ए पैरलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रेंट टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स तो बेटा ये आपको पैरलोग्राम बना लेना है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और हम लिखेंगे दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें बी डी एक विकर्ण है बी डी इज अ डायगनल प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे बन गए ये दोनों आपस में सर्वांगसम है ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम है ट्रायंगल बी सी डी के यहाँ देखिए अब दोनों ट्रायंगल्स में देखिए अगर ये समानता चतुर्भुज है तो क्या होगा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए देन यू कैन अप्लाई इन द क्वेश्चन है ना तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और इसी तरह से ए डी बराबर है बी सी के तीन चीज़ें बराबर करनी है ना हमें और ये जो तीसरी लाइन है बी डी ये दोनों में कॉमन है क्योंकि इस ट्रैंगल में भी है इसमें भी है तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कॉन्ग्रंट है रूल कौन सा लगाया हमने भुजा 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 साइड 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 हैंस द रिजल्ट इज प्रूफ्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है चक्रीय साइक्लिक क्वार्टिलेटर कैसा होता है जिसके चारों शीश किसी सर्कल के अंदर हो और बाउंड्री पर हो उसकी ठीक है इसके जो वर्टिस हैं ये सारे सर्कल की बाउंड्री में होने चाहिए और ये सर्कल के अंदर बनता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ई e पर काटते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है कि इसके डायग्नस ई e पर कट कर रहे हैं और साथ में इसने क्या दिया हुआ है एंगल डी बी सी इज सेवेंटी एंड एंगल बी ए सी इज थर्टी ये भी है ना बेटा अब हमें निकालना है एंगल बी सी डी बी सी डी जो यहाँ पे इसने मार्क कर रखा है अब देखिए हमें ये रिजल्ट पता है कि एक ही वृत्खंड के कोण बराबर होते हैं तो सी डी से कौन सा बन रहा है सी डी से अगर मैं बी पे जाऊँ तो सत्तर डिग्री का बन रहा है और सी डी के साथ ही अगर मैं ए पे इधर चली जाऊँगी तो वो भी कितने का होगा इसका मतलब सत्तर मार्क कर लेते हैं ये वाला सत्तर का है अभी हम अपना क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं देखते हैं हम कैसे पहुंचेंगे अपने रिजल्ट पर ऐसे ही अगर मैं बी सी से जाऊं बी सी एक आप लाइन देख रहे हो बी सी से अगर आप ए की तरफ जाओगे तो तीस डिग्री का कोण बन रहा है और बी सी से ही अगर मैं डी पर जाऊं तो ये वाला कोण भी इसका मतलब तीस डिग्री का होगा है ना अगर बेस लाइन आपकी सेम रहती है तो ये भी हम इसे लिख लेते हैं ये कितने का है तीस डिग्री का अब देखिए बहुत आसान हो गया बेटा अब ट्रायंगल बी सी डी में एक तीस का है एक सत्तर का है तो तीसरा कितने का बचा आप वर्बली भी कर सकते हो इसे हंड्रेड हो गई ये तीसरा एट्टी का बच जाएगा लिख दिया हमने सारा कुछ कि तीनों एंगल का सम वन एट्टी है दो की वैल्यूज रख के तीसरा निकाल लिया आपने एट्टी डिग्री नेक्स्ट अगेन फिर से हमें थ्योरम दी गई है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सप्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर तो बेटा दिया है हमें क्या लिखेंगे एक वृत्त जिसमें ए बी और सी डी दो समान जीवा हैं या टू इक्वल कॉर्ड्स हैं हमें प्रूफ क्या करना है जो ये सेंटर पर एंगल बन रहा है देखिए इसको मार्क कर लेते हैं एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी ये हमें प्रूव करना है हमने कंस्ट्रक्शन क्या की इन सब को मिला दिया ठीक है अब आप मिला के देखिए फिर से वही काम करना होता है ऐसे में कि दो त्रिभुज जो बन रहे हैं इनको सर्वांगसम या कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ डी क्योंकि रेडियस है वृत्त की ऐसी ओ सी इज इक्वल टू ओ बी है ना और साथ ही हमें 
ए बी बराबर सी डी ये तो इसने दे ही रखा है तो फिर से एस 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 रूल लग के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और इसीलिए ये वाला एंगल भी सी ओ डी और बी ए ओ बी बराबर हो गए रीजन सी पी सी टी नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन एक गोलिक और एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उनके आयतन का अनुपात की ज्ञात कीजिए दोनों के सरफेस एरिया का सेम दे रखा है हमें तो सरफेस एरिया गोले का क्या होता है फोर पाई आर स्क्वेयर है ना और इसका क्या होता है घन का सिक्स ए स्क्वेयर घन मतलब क्यूब क्यूब का क्या है सरफेस एरिया सिक्स ए स्क्वेयर अब हम सिर्फ आर और ए का अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बाकी जो भी नंबर है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आर बटा ए कितना आ गया अंडर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ जाके और चार और छः को काट दिया तो तीन बटा दो और अंडर रूट के साथ तीन बटा दो पाई आ गया अब हम वॉल्यूम का अनुपात निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वेयर पहले लिखेंगे बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और नीचे ए क्यूब देखिए अब R बटा ए का क्यूब करना है R बटा ए ये है तो इसका मतलब इस पूरे का क्यूब करोगे आप अब जब क्यूब करूंगी तो एक बार तो जब स्क्वायर पावर होगी तो अंडर रूट कट जाएगा तीन बार लिखना है ना हमें इसको इसी टर्म को तो तीन बार लिखने से दो का तो अंडर रूट हट जाएगा क्या बचेगा तीन बटा दो पाई और अंडर रूट में सिर्फ एक बार रह जाएगा तीन बटा दो पाई अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तीन से तीन कैंसिल हो गया हमारे पास आया टू रूट थ्री अपॉन रूट टू पाई ये इसका अनुपात बन गया जो हमसे पूछा गया था तो बेटा पार्ट ए हमारा यहाँ फिनिश होता है कंप्लीट होता है इसी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड वेरी सून वी विल कंप्लीट पार्ट बी एंड पार्ट सी कीप ऑन लर्निंग स्टे ब्लेस्ट